السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں واحد ہاشمی آج ہمارے ساتھ ایک بہت خصوصی مہمان اور ہمارے بہت عزیز اور نہایت دوست بیٹے ہوئے ہیں جن کے پاس آج ہم آئے ہوئے ہیں جن کا نام ہے اس کے سید سہیل ہے یہ ایک بہت مشہور شخصیت ہے ماشاء اللہ شوائی نگر کے اور اس کرناٹک اور بینگلور شہر کے ان کے والی صاحب جو ہیں سید خلق صاحب جو ہیں اس شوائی نگر کے ایکس کورپریٹر اور وہ جو مینوریٹی کے پرسیڈنٹ اور وقت بوٹ کے چیرمن بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ تو ایک بڑی مشہور شخصیت کے بیٹے بیٹے ہوئے ہیں سید سحیل صاحب بیٹے ہوئے ہیں یہ ایک کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں اور ایک سوشل سینئر سوشل ورکر ہیں ماشاء اللہ دوستو آپ نہیں جانتے جب سے یہ کرونا ویرس کوویڈ نینٹین کی بیماری شروع ہوئی ہے ماشاء اللہ انہوں نے بہت ساری سوشل ایکٹیوٹیز کو انجام دیا ہے جیسا کہ ہر کوئی آج کل جس کو اللہ نے ہدایت دیئے دل دیا ہے تو یہ لوگوں کو کھلانے کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں بلکل اسی طرح ہمارے سید سحیل صاحب بھی لوگوں کو جتنا ہو سکے راشن پہنچا ہے کھانے کا بندبس کی ہے لوگوں کو ڈوشٹ اب تک پہنچا جا رہا ہے اور ہمیشہ ہر کسی کی اگر چھوٹی چھوٹی بھی اگر ضرورت ہو اگر کسی کو چھوٹی بھی ہیلپ چاہیے تو میں نے ہمیشہ لائف دیکھا ہے کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بھی ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو اگر کوئی بھی اگر مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حول کرتے ہیں الحمدللہ ان کو بہت سارے بہت لوگ پورے لوگ ہیں ملے ہو یا منسٹر ہو سب لوگ ان کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے اس کے سید سحیل صاحب کو تو آج ہم ہمارے سید سحیل صاحب کی دل کی آواز لینے کے لئے آئے ان کی دل کی آواز پوچھنے کے لئے آئے کہ ان کی دل کی آواز کیا کہنا چاہتی ہے کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے چلیے ہم سید سحیل صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز اسلام علیکم پہلے تو دل کی آواز چینل والوں کو مبارک بات دیتا ہوں جو نئے دکھانا تھا وہ دکھا رہے ہیں میں نے کہا ہم لوگ باطنی میں کام کر رہے تھے ظاہری میں نہیں جی ما شاء اللہ جتنا باطنی میں ہو سکے جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہم کام کر رہے تھے تو لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جو ہے راشن تیل مطلب چاول آٹا شکر سب کچھ ڈور ٹو ڈور گھروں تک پہنچا رہے ہیں ہم لوگ کہ ایسا میڈیا میں آنا ہمیں بولنا یہ کرنا ہم نہ پسند نہیں پہلی بات لیکن آپ لوگ آ گئے آپ لوگ دیکھ لیے اس واسطے جو ہمیں آپ کے سامنے میں آ گیا ہوں تو اس وجہ سے میں پہلے آپ کو لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اور بھی لوگ جو ہے نوجوان لوگ جو ہے ساتھی ہمارے وہ بھی جو ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں سب سے پہلے جو ہے اب جو کرونا ویرس کا جو چل رہا ہے بیماری ہے تو اسے اس واسطے جو ہے لوگوں کو سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنا پڑے گا سب سے پہلے لوگ بازار جا رہے ہیں گھوم رہے ہیں لاک ڈون اوپن ہوا بول کے جو لوگ ہمارے لوگ جا رہے ہیں پھر رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو ابھی ابھی شواج نگر میں ہمارے ابھی ایک دو دن پہلے کرونا ویرس پوزیٹیو آیا ہے تو میں چاہتا ہوں سب سے بنتی کرتا ہوں ان ماں بہنوں سے کہ بازار نہ کو جاؤ نہ جاؤ بازار کو نکو جاؤ جو بھی چیزیں ہیں خریدنے کے خریدو نہیں صرف جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ خریدو جو بھی دوسری شاپنگ ایپنگ کرنے کا کیا بھی ضرورت نہیں ہے ہمنا شیطان کی طرف سے جو ہے مسجدیں بند ہوئی ہیں کیا اللہ نے ہر گھر کو جو ہے مسجد بنا دیا ہے ہر گھر کو مسجد بنا دیا ادھر عبادت کرو ادھر ذکر کرو اپنے گھروں میں دعا کرو کسرت سے دعا کرو کسرت سے ذکر کرو اللہ کے پاس بیٹھ کے روزے کے وقت جو بیٹھ کے جو آپ لوگ جو دعا کرتے ہیں نا وہ اللہ قبول کرے گا ساری دنیا سے جو یہ ہٹ جائے سارے لوگ اچھے ہو جائے جو بھی کرونا ویرس ہے جو بھی پوزیٹیو آئے ان لوگوں کے واسطے بھی دعا کرو جو کوئی بھی ہو ان سب کے لئے دعا کرو تاکہ وہ سب اچھے ہو جائے ماحول اچھا ہو جائے خوشنما ماحول آ جائے واپس انشاءاللہ ہو سکے تو ہمیں عید کی نماز جو ہے عید گئے میں پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے ختم ہو جانا انشاءاللہ یہ ہماری دعا ہے دلی دعا ہے دوستو آپ نے ہمارے اس کے سید سحیل صاحب کی دل کی آواز سنی یہ ماشاءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو سوشل ڈسٹنس منٹن کرنا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہنہ جو عبادتوں کا مہنہ ہے اس میں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اس بیماری کا جل سے جل خاتمہ ہو جائے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ شاپنگ جو کر رہے ہیں تو وہ شاپنگ کے لیے بھی مجھ جائیں کیونکہ جب سارے انہوں نے ایک بہت بہترین بات کہی ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ شیطان کی طرف سے مسجدوں کو بند کیا گیا ہے لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ ہر گھر کو مسجد بنا دیا جائے 
तो बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही इन्होंने जैसा कि आज अल्लाह के करम से हर घर मस्जिद बन चुकी है क्योंकि हर घर में ज़्यादा इबादत हो रही है तो ये कहना चाहते हैं कि हर घर में इबादतें करें और अल्लाह से दुआएं करें और इस बीमारी का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए और इन्होंने हमारे इस दिल की आवाज़ न्यूज़ चैनल के लिए भी दुआएं दी और हम भी इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको खुश रखे सलामत रखे आबाद रखे और तरक्की दे और कामयाबी दे तो चलिए सैद सुहेल साहब हम आपसे मिलकर बहुत खुश हुए माशा आप अपने दिल की आवाज़ पेश की है और आप बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लोगों की हेल्प कर रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी खिदमतों को कबुल फरमाए और आपके हक़ में खैर के फैसले करें और आपके अहलो अल के हक़ में भी खैर के फैसले करें चलिए इन दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी एक अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ खुदाफिज़ असल जय हिंद जय कर्नाटका